师爷讲的十分有道理，你就赢了吧。好，那我去。要是这批军械真的落入浪里飞的手里，后果是不堪设想。哎呦，林姑娘，您真是深明大义啊！老朽佩服，佩服。阿姐，我陪你一起去，反正我也没有去过泉州，去看看热闹呗。我去，又不是去看热闹的。莫良啊，我看就让桂花陪你一块去吧。怎么着也好，相互有个照应啊。嗯。大船总算平安驶过了海匪控制的海域。姑娘阿姐，你也安心了。只要船不到港口，心里的弦就不能松。是啊。海上的海匪并不用担心，他们不敢动我们的船。但是对那些水怪、海妖，林姑娘可要格外提防啊！你刚说，海匪不敢劫我们的船？啊啊！我是说，有林姑娘在船头压阵，海匪哪敢生事啊？就寻到这一艘大船，咱们就冲他下手了。哎，四叶叉，臭白鲨，你们俩真是太坏了，害得我们俩挨马蹄子。这是，哎啊不，挨得在的踢呀、啊！你们要是有气啊，哎，就冲那艘大船发去。行。四叶叉，我待会儿先收拾船，再收拾你们俩。<笑><笑>我们离船那么远，要不要费不少力气？要不我们直接上船，把他们都弄下船了，行不行？<笑>行啊！要不快点，来了。水怪一个个全都跑了。走吧，走吧。这一路上多亏了林姑娘保驾护航，不然恐怕船毁货色，甚至连我等的小命也保不住啊！林姑娘此番功不可没，等我们回去之后，我一定奏明知县大人，对林姑娘多加奖赏啊
坑我还那么生分？爸，货我送到兴隆商行的库房。哎呦，你说说这多远的路啊？这不要人命吗？是啊，走这么远。对呀，不是要用到这些库吗？掌柜的，真是黑心啊！哎呀，谁说不是呢？好些天没吃米了，身子软的，跟面团似的。哎，两位大哥、啊，你这个箱子里的东西是要运到哪儿去啊？金龙山行的库房。你们箱子里装的不是军械吗？怎么不运到军械库，送到金龙山行干什么？哎呀，默娘，你管他送到哪儿呢？东西都到了，已经和你没关系了。哎，哎，哎，默娘，先等一等。帮汪大人运货，顺利完成。回去之后，汪大人一定重重的赏赐大家。谢谢大人。阿果，阿果，那些箱子里到底装的是什么？林姑娘，不是跟你说过了吗？箱子里装的呀，都是些军械兵器。胡说！箱子里明明装的是大米，你说到底怎么回事？你们都下去吧。是,是大人。林姑娘，你看我这记性。我都给忘了，这是知谢汪大人给你预备的护航酬劳，请笑纳。我希望你跟我说实话，到底怎么回事？林姑娘，既然你都知道了，又何必刨根问底呢？这就是我叔父汪大人的船，我就是汪大人的亲侄儿，这船上的货都是汪大人的货，接船的商人也都是汪大人的亲信。我明白了，海匪的横行带来莆田的两米紧缺，汪时期就贩卖私米，到黑市谋取暴利。我只是按照汪大人的吩咐，既然林姑娘拿了酬劳，就请悄悄的回去。我会在叔父汪大人面前为你多多的美言几句，日后你不愁没有好日子过。汪时期这个狗官，不问百姓的疾苦，不管海匪泛滥。竟然利用官船来走私粮食，还利用我充当他赚黑钱的工具，我绝不会坐视不管的。林默娘，我一路把你当菩萨似的敬着，你好歹也给我点面子。这事儿你要是传出去，你可是把我也给装进去了。回去告诉王世奇，这些大米我替莆田的百姓收下了，一分钱也不许卖。你敢？我说出的话就如射出的箭。你和你的主人，就等着瞧吧。来人啊！走！来人啊！把他给我关起来！哎，这下完了，全完了！我以为说出实情，能把默娘这个死丫头给吓住，让她害怕。没想到她是个天不怕地不怕的狂徒啊！哎，梦阳，你不要管我，蛮干的。我怎么反感了？那些当官的咱们惹不起，你会吃大亏的，默娘。放开！各位乡亲，浪里飞一火，封锁了海路，商船不能进出。我们这一带的米早就脱销了，可是却有贪官和奸商，置王法不顾，置百姓的疾苦不顾，私自贩米，到黑市谋取暴利，官商勾结，赚黑心钱。真是太缺德了！这什么世道？还让让咱老百姓活了？黑市上的米，咱穷人哪儿买得起呀、啊？官逼民反，这种人早该下台了！反贪官！反贪官！反贪官！废话，怎么还报道了？大家别这样啊！这位大哥说的对，今天我就。
就在这里，给大伙做主了。把这些米都分给百姓。母娘怎么交代啊？这怎么交代啊？这有什么好交代的？我一粒米都没有带回家，我还要交代什么？就是嘛。啊，对了，有件事差点忘了。不会饶了我的，回去也是个死，还不如自行了断算了。急了，他是自杀，不是遇害。我脑子里没有提前预警，所以判断不出他的方位，只是感觉到他已经死了。你看，你看，你看，出大事了吧？哎呀，默娘啊，你不能回家了，马上出去躲一躲吧。是福不是祸，是祸躲不过。我既然这样做了，就不怕承担后果。去把阿果那个饭桶给本官救回来！大人，阿果他怕大人怪罪，已经投海自尽了。啊！拿的是满满一大串白米呀、啊，全赔了。林默娘，你一个小黄毛丫头，竟敢在太岁头上动土！本官让你付出代价来，一定让他付出惨痛的代价。大人，息怒，息怒啊！我能息怒吗？那可是白花花的银子，我扔到海里也比给那些穷光蛋强啊！本官是赔了金钱，又赔了清明。本官不报此仇，本官何以为人呢、啊？大人，是你。你马上派人把林默娘抓起来投进大狱，我要让她为阿国抵命。大人，毕竟这事儿摆不上桌面啊。按当朝的律法，贩运私米是重罪。福田一带的老百姓都知道了，抓林默娘，恐怕会犯众怒啊。你这点事儿都办不了，啊？就说林默娘杀死了阿果，可，可是林默娘有法力，她要是不从，如何是好啊？哼，就把他的阿爹林院抓来顶罪，逼他就范。哎，对对对对，抓阿爹，使其女儿就范。<笑>还是大人高明啊！母娘，母娘，哎呀，这下惨了，这下完了！怎么了？
是这个。你当初不听我劝，这下惹大祸了吧？王大人的师爷带着好几个衙役都过来抓你来了，都已经到码头了。啊！来的还真快。哎呀，这可怎么办？阿爹又出去了，叫我们怎么应付啊？阿嫂，你不用担心，有理走遍天下，无理寸步难行。现在贪赃枉法、坑害百姓的是贪王吃起，我们有理怕什么？这，哎呀，默娘，你这是初生牛犊不怕虎啊！民不跟官斗，有理的哪能斗得过有权的呀？啊！默娘，我说什么来的？我叫你别胡来，叫你别蛮干，你偏执不听，这下该怎么办？啊！默娘，还是我说的那个办法，你赶紧跑吧，找个地方躲一躲呀！我不走，我要是走了的话，就显得我没理了。默娘，你就听听生权的，赶紧跑吧，让桂花陪着你啊！嗯，对啊，阿姐，都什么时候了，你还嘴硬啊？啊，阿嫂，我不是嘴硬，现在是我们理硬。你骨头硬也没用啊！赶紧走吧，再不走就来不及了。哦，我进屋去收拾东西啊。哎，好，快走，赶快躲一躲呀！哎呀，阿嫂，你帮我拿着，我先到外面应付。你看我默娘，哎，好，小心点儿。默娘就在前面的村子里，你们可听好了，我让他跑了。站住！你们凭什么抓李默娘？哎，你是干什么的？李默娘是我阿妹，我是她阿姐。默娘她犯了什么罪？你们凭什么抓她？哼，林默娘杀死了米沙阿果，命案在身，老夫奉知县大人之命，将林默娘收进大牢，严加审问。你们真是会血口喷人！阿果明明是自杀的，和我阿妹有何干系？到公堂上去说，要干，不然连你一同抓进大牢。哎，走开！你们要干什么呀？你们凭什么抓人？住手！我就是林默娘，你们要抓的人就是我。来吧，我绝不会反抗的。林默娘。别来无恙啊！啊，老夫奉知县大人之命来抓你，莫怪，莫怪啊！有劳了，来来来，拿下！是。我照顾阿爹，默娘不会有事的。走吧，走。快走，走。你拦着我干嘛？我有理可以光明正大的和他们理论。默娘，你现在出去，你是走投无路了吗？默娘，哎呀，你不能出去啊，默娘。阿嫂，你以为这样？公差走了。公差走了，走了什么？可是他们没有抓到我，怎么就走了呢？就是走了嘛。桂花呢？桂花，桂花，桂花呢？哎呀，你就别问了。反正我想着他们抓的是桂花，又不是你，这样你也许就有时间想办法去救他了，是不是？阿姐，你怎么这么糊涂？这会害了桂花。默娘，阿姐，这不也是为你好吗？阿嫂，这是我自己做的事情，我不能连累别人，我要自己去投案、啊。默娘，默娘，默娘，默娘，默娘，默娘。默娘
她是我的义妹，桂花。我是默娘，她才是桂花呢。桂花，你想救我，你的心意我领了。你这样做是置我于不仁不义啊。桂花，这正是我要对你说的话，你不要混淆视听了。我才是真正的默娘。她撒谎，我真的是默娘。默娘犯的是死罪，啊，邪了门了，啊，还有人争着抢着去送死、呃，他们俩到底谁是默娘啊？师爷，你见过默娘吗？我这眼神不好，见过也也看不清面目啊。知信大人见过，还有一起押运米船的阿东、阿西，他们都见过，把他们一起都带回去，让大人看一看。便知真假，你眼神不好是吗？那我让你知道，谁才是林默娘。啊知县大人发落，师爷，我们只带了一副木枷呀。你们别啰嗦了，把那块破木头带到我的身上。阿姐，你是老百姓心中的义侠，你怎么能带枷呢？这块烂木板我扛了动，我扛着。啊！这、啊、这、啊、这！快快,快扶我上船，是我家衣服。啊阿爹，默娘和桂花被抓走了，我这心里空落落的，眼皮子老在跳，我怕他们是会有大难呀。哼，这默娘就是不听话，总是惹祸上身。这家里不是替她赔银子，就是为她着急。你看，这次默娘可是一点错都没有，这个狗官汪石奇。他居然借着救灾粮去谋利，换了我也会那么做的。衙门朝南开，有理没钱莫进来。现在看来，王世奇是露了原形，他根本就是个贪官。恐怕我们要赔他很多银子，补偿他一船米的损失，这样才能救默娘。可我们这家里哪有那么多钱啊？就是砸锅卖铁，那也赔不起呀、啊。哼，我告诉你。就算有也不会给他。我已经想好了，我写一份送书，我自己送到京城去。只要见到我京城里的故交，就请他们转呈到刑部、吏部，甚至于直接转呈到皇上那儿去。只有扳倒汪石奇那个狗官，才能救出默娘，拯救百姓于水火呀！阿爹，京城那么远，能来得及吗？我快马加鞭，日夜兼程，应该还可以。你们千万不要草率行事，一切等我回来再说。阿姐，这件披风还给你，我换上你的装束，还是成不了让人称赞的义侠默娘，也成不了受委屈的囚徒默娘，还不是你干傻事。本来只抓我一个人的，现在连你一块抓进来了，这是坐大牢，又不是唱大戏。干傻事的是你，本来抓我一个就好了，你还自个儿跑过来，哎呀，这是吃官司，不是吃酒席。你呀，就是这么缺心眼儿。那你是死心眼儿，咱们呐是缺心眼儿碰上死心眼儿了。姐，你不是有法力吗？干脆啊，把这手上的铁链给毁了，再冲破这道牢门，咱们越狱逃出去就好了。那怎么行
本来我们是没罪的，这样不就是愿意潜逃，承认自己有罪了吗？那你甘愿被冤枉啊？我相信王法一定不会放过有罪的人，宫里会还我们清白的。嗯。林默娘和她的义妹桂花已经下了死牢，不知大人如何发落呀？嗯，你们下去吧。是。哼，那还用说吗？本官那一船白花花的米，那就是白花花的银子啊。更何况，还搭上了本官亲侄阿果的性命，不杀他，本官岂能咽下这口气？怕是不妥吧？哼！默娘杀死阿果，杀人偿命，有王法可依，天经地义。大人，我是说，没有证据，怕那个林默娘和她那个。做过都巡检的阿爹不服啊！哼，家里这几个下人不都是证人吗？我就不相信王府的下人胳膊肘敢往外拐。下人倒是好说，可是林默娘本人不签字画押，怎么办啊？哼，是呀。你白跟了我这么多年了，你怎么一点长进都没有呢？他应，他应得过咱们的皮鞭夹棍啊？那多少江洋大盗都折在这上面了，打呀！这个我懂，可是林默娘有法力呀、啊，给她用行。恐怕是无济于事啊<笑>！你真是蠢到家了。咱们那里面，不是还关着一个啊，假冒名顶替的假默娘吗？那她还有法力吗？哼！一旦桂花招了供，就不怕默娘她不认账。她胆敢不服判决，即便她有点法力。他敢对抗官府，他敢对抗王法，他敢对抗朝廷吗？谅他也不敢。哼，哎，还是大人想的周全。只要证据在手，如果林默娘敢动用法力滋事，大人便可灭了他全家。他便有天大的本事，也难逃一死啊！本官之所以这么做，一来是让他为我那船米付出生命的代价，二来也是为他爹当年劝说我收服海妖叶公，让我全家付出伤痛，报仇。这叫父债子。<笑>你不要害怕，桂花姑娘，只要你承认林默娘杀死了阿果，又抛尸大海，便可免遭皮肉之苦；否则，到了这个地方，就是铁打的也让你变了形，石头铸的也让你散了架。何况你这细皮嫩肉的，你能招架得住吗？啊！莫家阿姐干嘛要杀阿果呀、啊？我们也来看看阿果到底是怎么回事。听说阿果是自杀跳海淹死的。阿、啊、姐、啊啊，我不是跟你说了吗？阿果是自杀的，跟莫家阿姐一点关系都没有啊！好你个小丫头，啊！我倒要看看。到底嘴硬到什么时候？来啊，是，给我用刑
逼太久，把他闷死了。韩小青是昏死过去了。救过我们全岛的人，他现在有难，我们不得不管，是不是啊？是是，不得不得不管。同学，默娘从小跟你是最好的伙伴，我们就听你的召唤，到莆田县城找汪世奇要人去。对对对，对不对啊？对，要人。云姑娘，曾把汪世奇的米分给了大家，如今他遭到了报复，我们得去救他。对，那汪世奇今天要不把默娘给放回来？咱们就砸了他的衙门，砸了他，砸了他，砸了他！默娘取圣水，除瘟疫，救了我们全岛。不把默娘救出来，那绝对没法说。去找那王世奇，讨说法去，讨个说法，说法。谢谢大家，各位乡亲，大家为了救默娘，什么都不怕。我还有什么话可说？我今天就是豁出性命，我要把默娘救出来。走，咱们到县城去。杀害米张阿果，抛尸大海，你可知罪？我没有杀阿果，汪世奇，你身为朝廷命官，贪赃枉法，走私犯民，你可知罪？你栽赃陷害，公报私仇，你又该当何罪？大胆！是本官在审你。传证人上堂。传证人上堂。传证人上堂。把那天亲眼所见要如实道来。是大人，回大人，我们四个都是米商阿果的手下。那天我们和阿果一同押船运米，默娘和这个桂花想私吞那一船米，阿果死活不肯。默娘一怒之下，就把阿果杀了，并将他的尸体抛入大海。你一派胡言，你们颠倒黑白。栽赃于我！你敢咆哮公堂，藐视官衙，罪加一等！跪下！跪跪跪！跪下！大人，阿东说的句句属实，绝无虚言，都是他干的。是，就是他干的。亲眼所见。好了，你们能退下吧？是。是。好啊，好。李梦娘，你说他们诬陷你，桂花也会诬陷你吗？桂花当然不会诬陷我。好
。好，这可是你亲口说的。师爷，在。给他出示桂花的口供。是。这是桂花本人画押的口供。立供人桂花，亲眼所见。林氏默娘因私愤杀死米商阿火，然后抛尸大海。林默娘，你可看清楚，这是桂花的手印。证据啊！我就是证据，我根本没有说过那些话，我也没有换过押。当堂翻供罪加一等，林默娘杀害米商阿果，由你同案犯桂花的口供为凭，证据确凿。本官现在宣判，判林默娘及其同案犯桂花斩监后，待朝廷核准后，明年秋后开刀问斩。退堂，前面就是衙门了，走啊，走。地府，我们还做好姐妹。光做好姐妹还不够，那条黄泉路，我们两个又不熟，所以呢，得让王世奇那个狗官给我们带路。对，让他给我们挑行李。如果他走得慢了，我就用鞭子抽他，狠狠的抽他。我死了倒没什么，只是苦了生全哥。哎呀，姐，你还替那个胆小鬼干嘛呢？他现在在哪儿啊？阿姐，你要是嫁人，我觉得你还是跟吴大人比较般配。人都要死了，还配配配配配个鬼啊？不是配配配，是配配配。哎，阿姐。阿爹，不是去朝廷告汪世奇去了吗？你命大福大，阎王一定不会收你。不好了！嘿，小泉，怎么样？啊，乡亲们，汪世奇判他们秋后问斩呢！啊哈，那我们是来晚了呀！不晚，咱们现在冲进去，把这黑衙门给砸了，逼汪世奇放人。对。如果他们不放了诺娘，咱们一把火烧了这个黑衙门。冲进去！哎，烧他！烧他！走！冲进去！轻举妄动，否则是会坏事的。各位乡亲们，大家回去吧，回去吧。不行，我要进去救孟娘，救孟娘，孟娘，救孟娘，救孟娘，救孟娘。秀全，你冷静一下，你不要忘了，孟娘还在他们手里呢，所以我们不能轻举妄动啊啊！回去吧，乡亲们，回去吧啊！回去吧，对默娘不利呀、啊！啊，也对，咱们先回去。如果汪世奇真的要出战默娘的话，到时候我们再收拾这个衙门。对，出战，快走！不放人，我们再找他。没错，走啊，先回去。走，走，回去吧。
。是是呀。哎呀，满口那帮闹事的刁民，走了吗？哎，被默娘的剑劝回去了。哎呀，他那个姐姐还算是明事理呀。啊，哎，大人，林苑已经去了京城，向朝廷控告大人。嗯，你得赶紧想个办法呀！啊，师爷，你赶紧派人八百里加急赶往京城，找王丞相。多是银子，咱们不怕花银子，让他无论如何要把林苑的控告书给我压下来。